ജറമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം മനുഷ്യരോട് മത്സരിച്ചോടി നീ തളർന്നെങ്കിൽ കുതിരകളോട് എങ്ങനെ മത്സരിക്കും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് കാലിടർന്നെങ്കിൽ ജോർദാൻ വനങ്ങളിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും നല്ല വായന കേട്ടോ നല്ല അഭിഷേകം താങ്ക് യു കേട്ടോ മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ചോടി നീ തളർന്നെങ്കിൽ നീ കുതിരകളോട് എങ്ങനെ മത്സരിക്കും നീ മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ വേദനിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ എന്നെ ഗൗനിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ എന്നെ അവഗണിച്ചു മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ വേദന കിട്ടിയത് വലുതാന്നും പറഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയാൽ ജീവിത പങ്കാളി ഉപേക്ഷിച്ചു ജീവിത പങ്കാളി കൈവിട്ടു ജീവിത പങ്കാളി സ്നേഹിച്ചില്ല അപ്പനും അമ്മയും സ്നേഹം തന്നില്ല അവർ പക്ഷപാതം കാണിച്ചു വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മക്കൾ പോലും ഒറ്റപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ച് നീ തളർന്നെങ്കിൽ നീ കുതിരകളോട് മത്സരിക്കും നിനക്ക് ഹൈ ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള ഒത്തിരി ശക്തിയുള്ള കുതിരകളെ പോലെയുള്ള പൈസാധിക ശക്തികളോട് മത്സരിക്കേണ്ട നീ നീ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ തളർന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ നീ എങ്ങനെയാണ് നീ പിശാചിനോട് മത്സരിക്കുക എഫ് എസ് ഒ സുലേഖനത്തിന് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞോ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ത്രീഹ വഴി ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അതിമന്മാരോട് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കളോട് പടവെട്ടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പ്രൈസലോൺ നമ്മുടെ ശത്രുവാര വമ്പൻ പിശാച്ചുകള് വമ്പൻ പിശാച്ചുകള ഈ ശത്രുവിനോട് ഈ പിശാചിനോട് മത്സരിച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടാതെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഈ സാത്താനോട് മല്ലടിച്ച് അവനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തറ പറ്റിക്കാനുള്ള ദൈവ വിശ്വാസികളെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു വേദന ഈ അയൽപക്കത്ത് നിന്നുള്ള വേദന ഈ അവർ കേസ് നടത്തി ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവർ ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞു ഇവർ അപവാദം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ച് നീ തളർന്നാൽ നീ എങ്ങനെ പിശാചിനോട് മത്സരിക്കുക സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് കാലിടറിയാൽ ദൈവം തന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു സഹനമുണ്ടായാൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് കാലിടറിയാൽ ഇനി ജോർദാന്റെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒറ്റപ്പെട്ട് അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ചീത്ത പറഞ്ഞോണം ദൈവം ചോദിക്കുക എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഏഴ് മക്കള് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആറാമത്തെ മോൻ ഞാൻ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോറിൽ കള്ളു കുടിച്ച് വരുന്ന അപ്പൻ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കും മണ്ണ് വാരിയിടും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും പാതിരാത്രി കയറി വരുന്ന പപ്പ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി മക്കള് പട്ടിണി കിടക്ക ഉണ്ടായിട്ട് എറിഞ്ഞു കളയും അപ്പൻ അപ്പനെ കുറ്റം പറയല്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ലവനാ എന്റെ അപ്പൻ നശിപ്പിച്ചു കള്ള് ഏഴ് മക്കളെ കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടിയില്ലാട്ടോ ഇന്നാൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് സംശയിച്ചു ഭർത്താവ് അടിച്ചു ഭർത്താവ് വേദനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൾ കിണറ്റി ചാടി ഞാൻ കാണാൻ പോയി ആ ഡെഡ് ബോഡി നിഷ്കളങ്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ട ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ തോന്നണ പൊന്നു കിടക്ക കൊച്ച് മഞ്ചല് മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ച് നീ തളർന്നാൽ നീ എങ്ങനെ കുതിരകളോട് മത്സരിക്കുക എൻ്റെ അമ്മ കെറ്റി ചാടിയില്ല ഏഴ് മക്കളെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചാടാമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല എൻ്റെ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ അപ്പൻ്റെ ബലഹീനതയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു സഹിച്ചു പാതിരാത്രികളിൽ ആ കുരിശു രൂപത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ച് മുട്ടുകൊത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ദൃക്സാക്ഷിയാ ഞാൻ രാത്രി ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വാഷ്റൂമിൽ പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ പാതിരാത്രികളിലിരുന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളും വചനം പ്രസംഗിക്കുക ജെസ്സി എന്ന പേര് പോട്ടാശ്രമത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാനും പെങ്ങളും സ്കൂളിലായിരുന്നു ധ്യാനം ഒരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്നേക്കാൾ നല്ലവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാ സഹനത്തിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ സഹനത്തിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് മക്കളെ ക്രിസ്ത്യാനി സഹിക്കണം സഭയുടെ മേലെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര കൊല്ലായി 
പത്തോ നൂറ് വൈദികർ സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല പത്തോ നൂറ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല പത്തോ നൂറോ അഞ്ഞൂറോ അൽമായർ സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി മറ്റ് പലതിലും ചേർന്ന് നിരീശ്വര ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് സഭയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സഭയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ പ്രൈസലോൺ അല്ലേ ലൂയ ഒരളക്കം പറ്റില്ല ക്രിസ്ത്യാനി സഹിക്കണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടിൽ ആദിവാസികളുടെ ഒക്കെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പോണെ എന്നെങ്കിലും എന്നെ വെട്ടുന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കും എന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഞാൻ പോകും എൻ്റെ ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുക അരുണാചൽ ആസാം മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്കൂലിയൊക്കെ കൈ നിർത്താൻ പോകണേ കാശിന് വേണ്ടി അല്ല സണ്ണി പോകണേ കേട്ടോ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് പോവുക പത്തിൻ്റെ പൈസ അങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് കാശിന് വേണ്ടിയുള്ള മക്കളെ എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനായ കർത്താവ് അവൻ്റെ നാമം ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം എന്തിനാ ഈ ലോഹിൻ ധരിച്ച് ഈ വൈദികൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ദൈവ മക്കള് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഷണ്ടത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ടരാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഷണ്ടരായി ജനിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഷണ്ടത്വം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വീട്ടിൽ ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലേ ഈ അച്ഛന് എന്തിനാ പിന്നെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആട്ടുത്തുപ്പൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കർത്താവിന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പമാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ രക്തം വീഞ്ഞാകുന്ന ആ വീഞ്ഞെടുത്ത് രക്തമാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച പ്രതിപുരുഷൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ണാനൊടുക്കാൻ ഇല്ലേ അവർക്ക് ലൈംഗിക വികാരം ഇല്ലേ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഷണ്ടത്വം സ്വീകരിച്ച് ഈ കോൺവെന്റിന്റെ നാല് ചുമരില് വേദനിച്ച് സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് അറിഞ്ഞ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഈശോടെ മണവാട്ടി മതം സ്വീകരിക്കാൻ ചങ്കോറ്റത്തോടെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോട്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ചിരിക്കുക മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം തളരരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ സംശയം കടുത്ത സംശയം മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിടും ഈ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ പ്രയാസം മൂന്ന് വർഷം അവൾ ആകാശം കണ്ടിട്ടില്ല സംശയം ഇയാൾ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സണ്ണി പറയണ നുണ പറയില്ല കേട്ടോ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇയാൾ ജോലിക്ക് പോകും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കടന്നു വരും ബാക്കിലെ ഡോറ് താഴെ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറ് താഴെ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മിണ്ടാൻ അവൾക്ക് അധികാരമില്ല വല്ലവരും വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തട്ടാൻ നിൽക്കുമോ എന്താ പാലക്കാര് മിണ്ടാത്ത താഴെ ഇട്ട ഡോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തട്ടുമോ നിങ്ങൾ ആരും തട്ടില്ല തിരിച്ചു പോകും മൂന്ന് വർഷം അവൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു മക്കളെ അവൾ പറയുക ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പ രാത്രി വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചരല് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈശോടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ താഴെ അവൾ ആ ചരല് നിർത്തും ഭർത്താവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ബൈബിളിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഉള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും ഈ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സത്യം നിറവേറ്റാൻ ആ സണ്ണിപതറ് മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ സഹിച്ചു മുട്ടുകുത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യോ ഇമ്പോസിബിൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആ മനുഷ്യനോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ അന്ന് മഡോണ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ രൂപതയ്ക്ക് അവിടെ ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻ്റണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി അച്ഛൻ ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ രൂപതയിൽ ചിറ്റാട്ടുകർ എന്ന പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ എൻ്റെ ധ്യാനഗുരു മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് മുപ്പതോളം വർഷം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം മുപ്പതാം തോളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക ഇന്നലെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു എൻ്റെ ധ്യാനഗുരുവിന
അച്ഛൻ നടത്തുന്ന ധ്യാനത്തിന് ഞാനുണ്ട് അന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇത്ര മീൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അവസാനം ഇവരെ ദുഃഖം കേൾക്കും ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരും ഈ പെണ്ണിന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ജനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പൂട്ടിയിട്ട ഭർത്താവ് സംശയം പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ആ ധ്യാനത്തിൽ ആരാധനയിൽ പണ്ട് വിശുദ്ധ അവസ്ഥ പിതാവിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഒരു തിരുവചനം എന്താ പറഞ്ഞ് മറിയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട ആ മഡോണ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ചെവിയിൽ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിശുദ്ധ സ്വരം ഒരു അഭിഷേകമുള്ള സ്വരത്തിൽ മോന് നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം അന്ന് മാറിയാളുടെ സംശയം ഇന്ന് ഭാര്യയെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യനെ എനിക്കറിയാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പ്രിയ മക്കളെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സഹനത്തിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് സഹനത്തിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് പൊന്ന മക്കളെ ഒരു ചെറിയ വേദന വരുമ്പോൾ കയറെടുക്കാനോ വിഷം വാങ്ങാനോ അല്ല പോകേണ്ടത് കുത്തിയിരിക്കുക സഹിച്ചവൻ്റെ മുമ്പിൽ സഹിച്ചവൻ്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കുക സാരല്ല സാരല്ല നീ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വേദന അറിയുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അല്പസമായിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ബ്രദർ സണ്ണി കാട്ടൂക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ ബംഗാളികൾക്ക് വേണ്ടി നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സണ്ണി അവിടെ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇത് ഹിന്ദി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ധ്യാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം തോന്നി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഒന്ന് കൈയടിക്കുക ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ